ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু কোয়েত থেকে আবু আব্দুর রহমান ভাই অল্প কথায় অনেক বড় একটা প্রশ্ন করেছেন সেটা হলো যে মান্নত করা যায় যাচ্ছে কিনা এটা বিস্তারিত বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয় আমি ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করছি যত সংক্ষেপ করা যায় প্রথম কথা হচ্ছে যে এই মান্নত একটা ইবাদত এবং এমন একটা ইবাদত যেটার মধ্যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়ার কারো জন্যই মান্নতটা করা যাবে না এবং আল্লাহ রাবুল আলমিনের একত্ব প্রকাশ করতে হবে মান্নত করলে যেখানে শিখ করা যাবে না আমরা সমাজে প্রচলিত অনেক মান্নত কেন্দ্রিক অনেক শিখ দেখতে পাই অনেক পীরের দরবারে মাজারে তারপরে অনেক গায়রুল্লাহ নামে মান্নত করা হয় এবং হিন্দুদের মধ্যে এইসব প্রথা প্রচলিত আছে তারা দেব দেবীর নামে বিভিন্ন মূর্তির নামে তারা এই ধরনের মান্নত করে থাকে তারা কি পরিভাষায় সেটাকে সম্বোধন করে আমার জানা নেই বাট এইগুলো হিন্দুদের মধ্যেও আছে কিন্তু এই মান্নতটা মূলত একটা ইবাদত এই মান্নতের আমরা প্রমাণ পাবো কোরআনে সুরা মারিয়ামের ছাব্বিশ নম্বর একটা দেখবেন আল্লাহ তালা বলছেন মারিয়াম আলী সালামের কথা ইন্নি নাজর তুদির রহমান সৌমা আমি আমার দয়াময় রবের জন্য রোজা মান্নত করেছি সৌম মান্নত করেছি এছাড়াও আল্লাহ তালা জান্নাতিদের অবস্থা তুলে ধরেছেন কোরআনে আলোচনা ইন্ডাল আবরা যারা ভালো মানুষ তাদের কথা উল্লেখ করছেন সোরা দাহারে সরি সোরা সাত নম্বর সোরা পাঁচ নম্বর আয়াত না পাঁচ থেকে সাত নম্বর আয়াত মে বিটা হ্যাঁ সোরা আর নামটা আমি বলতে পারছি না এই মুহূর্তে এটা কোন সোরা আয়াত ইন্নাল আবরা রায়শরবুন আমিন কাসিন কানা মিজাজুহা কাফুরা আইনা ইয়াশরবু বিহা ইবাদুল্লাহি ইউফাজ্জিরুনা তাফজিরা ইউফুনা বিন নাজরি ওয়া ইয়াখাফুনা ইয়াউমান কানা শারহু মুস্তাতিরা এই এটা সোরা দাহারের আয়াত হবে পাঁচ থেকে সাত তো এই আয়াতগুলোর মধ্যে দেখেন শেষে আল্লাহ তালা এখানে বলেছেন ইউফুনা বিন নাজরি এখানে আল্লাহ তালা ভালো মানুষের পরিচয় দিয়েছেন যে তারা নজরকে পূর্ণ করে মান্নতকে পরিপূর্ণ ভাবে তারা আদায় করে এছাড়া অনেক হাদিসও পাওয়া যায় নজরের ব্যাপারে যে নজর যদি কিছু হাদিসে আল্লাহ সোসার আল্লাহ ফারি সাল্লাম নিরুৎসাহিত করেছেন মান্নত করার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করার কিছু কারণও আছে কারণ কিছু মান্নত আছে যেগুলোকে শর্তযুক্ত ভাবে করা হয় যে আল্লাহ যদি আমাকে এটা দেন তাহলে আমি আল্লাহর জন্য এটা করব আর যদি না দেন তাহলে করব না এই ধরনের একটা এই ধরনের মান্নত গুলোকে অপছন্দ করা হয়েছে এগুলো শরীরতে পছন্দনীয় নয় এটার ব্যাপারে আল্লাহ সুসম বলেছেন যে লাতানু তোমরা মান্নত করবে না ফাইনান্না জরা দুঃখিত কিছু মাল বের সম্পদ বের হয়ে যাবে মাত্র এই মান্নতের মাধ্যমে অন্য কিছু নাই যেটা মুসলিমের তিন হাজার ছিয়ানব্বই নম্বরে আছে আরো হাদিস আছে এই ব্যাপারে সেগুলো আপনারা আপনাদের জানারও কথা আর একটা হাদিস আছে আব্দুল্লাহ বিন ওমর আনহুমা থেকে তিনি বলছেন কৃপনের মাল সম্পদ বের হয়ে আসবে মাত্র এটা থেকে এটা বুখারি এবং মুসলিমে আছে তো এই হাদিস গুলোকে সমন্বয় করে আমরা আরো অনেক হাদিস সামনে রেখে বলতে পারবো যে মান্নত গুলো কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে এবং তার বিধানও ভিন্ন ভিন্ন এক নম্বর হলো আল্লাহর আনুগত্যের কাজের মান্নত করা অর্থাৎ কোনো এমন একটা কাজের মান্নত করা যে আমি আহ ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ এবং নিজে এটা দৃঢ় করে নেয়া নিজের উপরে আবশ্যক করে নেয়া যে আমি সামনে অমুক দিন রোজা রাখবো বা আমি এই বছর হজ করব আমি দুরাকাত নফল সালাত করবই আল্লাহর জন্য এটার জন্য ইত্যাদি ইত্যাদি এভাবে নির্ধারণ করে নেয়া আল্লাহর কোন ইবাদত তাত আনুগত্যের কাজকে নিজের উপরে আবশ্যক নিজে নিজেই ওয়াজিব করে নেয়া এটা কি বলা হয় মান্নত এই ধরনের আনুগত্যের কাজে যদি কেউ মান্নত করে তাহলে তার জন্য এই মান্নত পূরণ করা ওয়াজিব এই মান্নত পূরণ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে এ ব্যাপারে অনেক বেশ অনেক হাদিস আছে আর একটা হাদিস আছে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের কাজের মান্নত করবে সেই জন্য আল্লাহর আনুগত্য করে কিন্তু কেউ যদি আল্লাহর নাফরমানির কাজের মান্নত করে হারাম কাজের মান্নত করে সে যেন এটা পূর্ণ না করে সেই বোখারির ছয় হাজার দুইশো দুই নম্বর হাদিস এটি তো এই হাদিস থেকে বুঝতে পারলাম যে আল্লাহর আনুগত্যের কাজে কোনো মান্নত করলে সেটাকে পূর্ণ করতে হবে 
আনুগত্যের জন্য কোন মান্নত করে বসে এবং আল্লাহর আনুগত্যের উদ্দেশ্য করে তাহলে সে যেন ওই মান্যটা পূরণ করে তার উপরে ওটা আবশ্যক খাবার দেওয়া গোলাম আজাদ করা ইত্যাদি যে কোন একটা এটা হলো এক নম্বর মান্নত যেটা পূর্ণ করা আবশ্যক ওয়াজিব অপারক হয়ে গেলে পূর্ণ করতে তখন হচ্ছে কাফারা দিতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে এমন কিছু মান্নত যেগুলো পূর্ণ করা জায়জ নাই এই মান্নত পূরণ করা যাবে না কিন্তু কাফারা দিতে হবে এর অনেকগুলো প্রকার আছে এক নম্বর হলো কেউ যদি আল্লাহর নাফরমানির কাজের মান্নত করে বসে মানত করলো যে সে মত খাবে যে আমি মত খাবই বা জেনাবে বিচার করবে কোন পাপ কাজ করবে চুরি করবে কোন এতিমের মাল ভক্ষণ করবে সে মনে মনে এটা মান্নত করে নিয়েছে সে করবেই অথবা কোন হক কেউ স্বীকার করার মান্নত করে বসলো কেউ আমি এটা কঠিন কালেও গ্রহণ করব না ইত্যাদি মান্নত করে নিল যে আমি নিজের উপরে সে জরুর আবশ্যক করে নিলাম আমি কখনো এই হক এই সত্যকে গ্রহণ করব না এই ধরনের অথবা আমি ওই আত্মীয়র সাথে আর সম্পর্ক রাখবই না তার বাড়িতে আমি কখনোই যাব না কোন শরীর সিদ্ধ কোন নিষেধ নিষিদ মানে বাধা না থাকলে কেউ যদি এই ধরনের মান্নত করে এই এই কাজ এই ধরনের মান্নত করলে এই মান্নত পূরণ করা কঠিন কালেও জায়েজ হবে না বরং এই মান্নত ভঙ্গ করা জরুরি ওয়াজিব এবং সাথে তাকে মান্নতটা করার কারণে কসমের কাফারা তাকে দিতে হবে মান্নত ভঙ্গ করলে যেহেতু ভঙ্গ করতে হচ্ছে তাকে এই মানত সে পালন করতে পারবে না শরীরে তিনি সিদ্ধ কাজের মানত করেছে তাকে কাফারা দিতে হবে দলিল হচ্ছে হাদিস মান্না করা ইউতি আল্লাহ যে আনুগত্যের কাজের মানত করবে সে সেটা পালন করে যেন করে আর যে পাপ কাজের মানত করবে সে যেন কখনো ওই কাজ না করে কিভাবে ইমরান বিন হোসাইন আল্লাহ তালান থেকেও আছে যদি পাপ কাজের মান্নত করে তাকে কাফারা দিতে হবে দুই নম্বর যে মান্নটা পূরণ করা যাবে না নিষিদ্ধ সেটা হলো কোন মুসলিম মান্নত করলো এক্ষেত্রেও সে মান্নত পূরণ করতে পারবে না বরং তাকে মান্নত ভঙ্গ করার জন্য তাকে কসমের কাফারা দিতে হবে এবার দলিল আছে সেই বুখারিতে জিয়াদ বিন জুবাইর আদিল্লাহ তিনি বলছেন জিয়াদ বিন জিয়াদ বিন জুবাইর বলছেন আমি প্রত্যেক মঙ্গল অথবা বুধবার রোজা রাখার মান্নত করেছি মা ইস্তু যতদিন বেঁচে থাকবো কিন্তু ঘটনাক্রমে এই বুধ মঙ্গলবার যেদিন আমি রোজা রাখার মান্নত করেছি সেদিনটা ঈদুল আজহার দিন হয়ে গেল ইমন নাহার হয়ে গেল তিনিও আবার একই উত্তর দিলেন কোন কথা বাড়ালেন না এই হাদিস থেকে এটা বুখারিতে ছয় হাজার দুইশো বারো নম্বরে আছে এখানেও বোঝা যাচ্ছে যে দুই দিন একত্রিত হয়ে গেলে আপনাকে দেখা যাচ্ছে হারাম শরীরতে নিষিদ্ধ দিন রোজা রাখা নিষেধ আর একদিকে আপনি মান্নত করেছেন মঙ্গলবারে রোজা রাখবেন এরকম সাংঘর্ষিক কোন বিষয় আসলে আপনাকে ওই মান্নত পূরণ করা যাবে না তরক করতে হবে পরবর্তী এবং আপনাকে এটার কাফফারা দিতে হবে তিন দিন রোজা দশটা মিসকিনকে খাবার দেওয়া বা পোশাক দেওয়া অথবা গোলাম আসার তিন নম্বর যেই মান্নতটা পূরণ করা যাবে না এবং শুধু এটাই নয় এই মান্নত পূরণ করা তো যাবেই না কাফফারা দিতে হবে শুধু কাফারাই এটার একমাত্র সমাধান হম এটা হচ্ছে যেমন কোন মুসলিম মান্নত করলো মোতলাক ভাবে মানে এমন আম ভাবে এমন একটা মানত করলো যেটার সুনির্দিষ্ট কোন বিষয় উনি তুলে ধরে নাই শুধু বলেছে যে যে আলাই আনা ধরুন ইনসাফাল্লাহ মারাদি আল্লাহ আমার অসুস্থতা থেকে আমাকে যদি মুক্তি দিয়ে দেয় তাহলে আমি আমার উপর একটা মান্নত থাকলো 
মানে আমি একটা মান্নত করলাম কিন্তু কি মান্নত করলো এটা সে উল্লেখ করে নাই এই জাতীয় ক্ষেত্রে আসলে যেহেতু সে উল্লেখ করে নাই কি মান্নত করেছে তার এই মান্নত পূরণ করার কোনো সুযোগ নাই অর্থাৎ তাকে একমাত্র কাফারাই এটার সমাধান খাবার খাওয়ানো পোশাক পরিধান করা অথবা পোশাক পরিধান করানো অথবা গোলাম আজাদ করা এটাই তাই এটা বুঝলাম চতুর্থ নম্বরে রয়েছে এমন একটা মান্য যেটা পূরণও করতে পারেন অথবা কাফারাও দিতে পারেন দুইটার মধ্যেই আমি যদি এই কাজ আবার করি তাহলে আমার উপরে একটা হজ যেন ফরজ হয়ে যায় মানে আমার উপরে একটা হজ নিজের উপরে সে আবশ্যক করে নিল তাহলে আমি একটা হজ করবো তাহলে আমি এক মাস সোজা রাখবো অথবা আমি এক এক মানে লক্ষ এক লাখ টাকা এক কোটি টাকা আমি দান করে দিব ইত্যাদি ইত্যাদি এটা আগের মাথায় এই ধরনের কোন মান্য যদি করে বসে তাহলে পরবর্তীতে সে এই মান্নত পূরণও করতে পারে আর যদি তার কাছে পূরণ করা কঠিন মনে হয় বা না করতে পারে সে কাফারাও দিয়ে দিতে পারে এ ব্যাপারে তার এখতিয়ার রয়েছে ওলাম একরামের আলোচনা থেকে এগুলো স্পষ্ট হয় এই হচ্ছে বিষয় আর আরেকটা নজর আছে এটা হচ্ছে এটাও সেম সে পূরণও করতে পারে অথবা কাফারাও দিতে পারে এটা হচ্ছে কোন মোবাহ বৈধ কাজের মান্য যদি কেউ করে যেমন একটা হাদিস আমরা দেখতে পাই রাসুলের কাছে এসে ব্যক্তি বলছিলেন যে তার একজন সন্তান হয়েছিল একটা ছেলে সন্তান হলো আল্লাহ রসুলের কাছে এসে বললো আল্লাহ রসুল আমি তো মান্নত করেছি আনান হারা ইবিলান বি বাওয়ানা বাওয়ানা নামক জায়গায় আমি একটা উট কুরবানি দিব এটা মান্নত করেছি আসলে উট কুরবানির কোনো নির্দিষ্ট জায়গা নেই তো ওই জায়গা সে নির্দিষ্ট করে নিয়েছিল মান্নতের মধ্যে করে নিয়ে যখন কথা বলল আল্লাহ রসুল বললেন যে ওইখানে কি মূর্তি আছে জাহিল যুগের মূর্তিগুলো ওখানে আছে যেগুলোর পূজা করা হতো সকালেই বললো না ওখানে কোনো মূর্তি নেই আল্লাহ রসুল বললেন ওখানে কি জাহিলিয়াতের কোন ঈদ বা দিবস উদযাপন করা হয় তিনি সাবারা বলেন না তখন আল্লাহ রসুলাম বললেন যে আউফিবি নাজরিক তাহলে তোমার নাজারটা তুমি পূর্ণ করো ওখানে গিয়ে উঠ কুরবানি করো অসুবিধা নেই আলী কিন্তু যদি কোনো অন্যায় কাজ হতো এখানে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে তাহলে এটা পূরণ করা যেত না কারণ আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে মান্নত পূরণ করা যায় নাই ওয়ালাফিমা লা ইবন আদম এবং বনি আদম যেটা যেটার মালিক না যে কাজ সে করতে পারবে না ওই কাজের মান্নত করে বসলেও এই মান্নত পূরণ করা তার জন্য ঠিক হবে না তো ইহাদিস্ট আছে আবু দাবুদের দুই হাজার আটশো একাশ নম্বরে মোট আলোচনা হলো আনুগত্যের কাজে সারমর্ম হলো যে আল্লাহর আনুগত্যের কাজে ভালো কাজে ইবাদতের কাজে কেউ যদি মান্নত করে বসে তাহলে সে মান্নত সে পূরণ করবে এবং এটা করা জরুরি আবশ্যক আর দুই নম্বর হলো যদি অন্যায় কাজের মান্নত কেউ করে বসে বা অসম্ভব কোন কাজের মান্নত কেউ করে বসে বা অস্পষ্ট কোন মান্নত কেউ করে বসে তাহলে সে কাফারা দিয়ে দিবে এই মান্নত পূরণ করা তার জন্য জরুরি নয় কোনো ক্ষেত্রে মান্নত করা না যায় হবে মান্নটা পালন করা তার জন্য না যায় হবে তো আল্লাহ তালা আমাদেরকে বোঝার তফিক নাম করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ